ఎంతో మంది ముఖ్యమంత్రులకు అన్నం వండి వడ్డించిన చేతులవి రుచికరమైన ఆహారాన్ని తయారు చేసి శభాష్ అనిపించుకున్న వ్యక్తి ఆయన కాని ఇప్పుడు ఆ చేతులే పట్టెడన్నం కోసం ఎదురు చూస్తున్నాయి సాయం చేయమంటూ బ్రతిమాలుతున్నాయి ఎన్టీ రామారావు దగ్గర నుంచి చంద్రబాబు వరకు అనేక మంది ముఖ్యమంత్రులకు అన్నం వడ్డించి ఆకలి తీర్చిన చేతులు సుబ్రహ్మణ్యం కుటుంబం ఇప్పుడు ఆకలితో అలమటిస్తోంది ఇక్కడ దిగాలుగా కూర్చున్న ఈ పెద్ద ఆయన పేరు సుబ్రహ్మణ్యం టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబును కలిసేందుకు కుప్పమొచ్చిన ఆయన జనాల్లోకి వెళ్లలేక తన బాధను చెప్పుకోలేక ఇలా కూర్చుండిపోయారు ఒకప్పుడు ముఖ్యమంత్రులు మంత్రుల దగ్గరకు నేరుగా వెళ్లగలిగే సత్తాగల మనిషి వారికి ఇష్టమైనవి వండి వడ్డించేవాడు ఏం కావాలో చిటికెలో తయారు చేసేవాడు సీఎంలు మంత్రులు ఎమ్మెల్యేలే కాదు వంటవాడైన పేషీకి వచ్చేవారందరికీ ఆయన పేరు సుపరిచితమే ఐఏఎస్లు మొదలుకొని ఎందరో అధికారులు ఆయన వంటల్ని రుచి చూసి వాహ్వా అనేవారు కానీ ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి లేదు గతంలో ముఖ్యమంత్రులుగా బాధ్యతలు నిర్వహించిన ఎన్టీఆర్ చెన్నారెడ్డి కోట్ల విజయభాస్కర్ రెడ్డి నేదురుమల్లి జనార్దన్ రెడ్డి చంద్రబాబు ఇలా అందరికీ క్యాంప్ ఆఫీసులో కుగ్గా పనిచేసిన అనుభవం ఆయనది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నాలుగులో ఎన్టీ రామారావు ముఖ్యమంత్రి అయిన తరువాత ఆయన ఇంట్లో వంటలు వండేందుకు అద్భుతమైన చెఫ్ కావాలని అడిగారు అలా ఏపీ భవన్లో పనిచేస్తున్న సుబ్రహ్మణ్యం హైదరాబాద్ దిల్ కుషా గెస్ట్ హౌస్కు బదిలీ చేశారు అప్పటి ఫినాన్స్ మినిస్టర్గా ఉన్న చంద్రబాబుకు కూడా ఆహారం వడ్డించే బాధ్యతలు తీసుకున్నారు సుబ్రహ్మణ్యం అలా వరుసగా ముఖ్యమంత్రులు ఎందరు మారినా ఆయన పోస్ట్ మాత్రం పదిలంగా ఉండేది అలా వంటలతో వారి మనసుల్ని కట్టిపడేసేవారు సుబ్రహ్మణ్యం ఆ తర్వాత రిటైర్డ్ అయ్యారు ప్రస్తుతం కొలువు నుంచి రిటైర్డ్ అయిపోయారు సుబ్రహ్మణ్యం అప్పటి నుంచే ఆర్థిక కష్టాలు వెంటాడాయి కనీసం తినడానికి తిండి లేని దుస్థితి తమ కుటుంబం పడుతున్న బాధల్ని బాధ్యతల్ని చెప్పుకుందామన్నా కనికరించేవాళ్లు లేరు దీంతో దీనంగా ఇలా దిక్కుతోచని స్థితిలో కొట్టుమిట్టాడుతోంది సుబ్రహ్మణ్యం ఫ్యామిలీ సార్ నేను కుప్పానికి వచ్చే మా ఓన్ అక్కడ మా అమ్మ ఉంది ఎవరు లేరు అంటే సరే చేస్తాను అని చెప్పినారు మళ్ళా ఆయన ఏం చేయలేదు మళ్ళా కొత్త పిల్లలు సుబ్బారాయుడు పవర్ మినిస్టర్ ఆయన మా దగ్గర గెస్ట్ హౌస్లో ఉండే దిల్కుష గెస్ట్ హౌస్ ఇంకా ఆయన అడిగితే ఆయన నాకు ఇది ఇచ్చినాడు సజెషన్ ఈ మాదిరి మాది పోతే అవుతుంది ప్రస్తుతం సుబ్రహ్మణ్యం కుప్పం వచ్చేశారు సర్కారు నుంచి వచ్చే పెన్షన్ సరిపోవట్లేదు కొడుక్కి ఉద్యోగం రాలేదు దీంతో ఆర్థిక పరిస్థితి దిగజారింది ఎంతో మందికి తన చేతులతో అన్నం పెట్టిన ఆయనకు ఇప్పుడు ఆదుకునే హస్తమే కరువైంది దీంతో కనీసం తన గోడును టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబుకు చెప్పుకుని సాయం పొందుదామని వచ్చారు కానీ ఆయన్ను బయటే ఆపేశారు సెక్యూరిటీ సిబ్బంది ఆ బాధతో ఇలా ఒకచోట దిగాలుగా కూర్చుండిపోయారు ఇద్దరు కొ కొడుకులు ఉన్నారు అదే ఉద్యోగం కోసం ఎంతో ట్రై చేసింది ఎన్నోసార్లు ఎన్టీఆర్ టెస్ట్ భవన్కి పోయినాను వీళ్ళ ఇంటికి పోయినాను పోయినప్పుడు అంతా ఆయన రాజగోపాల్ వీళ్ళు బాగుంది ఉన్నారు ఆయన సరే నేను మనోవరకు చెప్తాను పో అంటాడు ఇక్కడికి వస్తే మనోవర్ నాకు చెప్పలేదు అంటాడు ఇప్పుడు పరిస్థితి ఎట్లా అయిపోయింది నాకు అందుకి ఇప్పుడన్నా వచ్చి ఏదో ఈయన ఏదైనా సాయం చేస్తాడేమని చెప్పి వచ్చినాను